andito ako ngayon para i-share sa inyo ang mga products na na-haul ko. Uh, it's from the brand Elf Cosmetics. So, pinabilig siya sa friend ko na nakatira sa US and then pinadala ko na lang siya dito sa Philippines kasi normally kapag bumili ka ng Elf dito sa Shopee or sa online sellers, medyo mas malaki yung patong niya compared sa pag binili mo siya sa mismong website. So, mamaya isi-share ko kung paano ko nakuha lahat ng products na to na 50% off. Okay. So, ang first product natin is yung Prep and Hydrate Balm. So, ito, ito yung primer na nag-hydrate sa skin mo. So, kapag nilagay mo siya sa skin mo, sa experience ko, meron siyang cooling sensation. So, nagsistick talaga yung makeup mo sa kanya. As in, sobrang nagustuhan ko siya. Hindi ako uh, uh, dry skin, pero nagust nagustuhan ko yung pag-hydrate niya sa aking face. So, ayan yung pinaka lalagyan niya, meron siyang takip and then uh, i-turn mo lang para lumabas yung product. It's 8 dollars. So, ang next product natin is yung Flawless uh, Finish Foundation. It's 6 dollars. Ang shade na kinuha ko is nude. Hinulaan ko lang yung shade na yan eh. So, sobrang sikat din tong foundation na to and nung tinry ko siya, medyo hindi siya ganun ka sticky and tumatagal talaga siya sa face ko. So, bilib din ako dito kasi hindi siya nag-oxidize kasi acidic ako eh. So, normally nag-oxidize sa akin yung mga foundation. So, ito, meron siyang pump and yung pinaka consistency niya, hindi siya runny medyo thick pero lightweight talaga siya. So, mukha lang siyang maputi sa kamay ko pero pag uh, in-apply naman siya sa face uh, nagmamatch naman siya sa skin tone next product is yung Beautifully Bare Sheer Tint Finishing Powder. So, ang shade na kinuha ko is light to medium. Medyo darker siya sa, sa skin tone ko. It's $6. Tapos, sobrang nagustuhan ko yung packaging niya. Para siyang may mirror. Para may mirror na yung labas niya. Ang ganda ng pinaka-packaging niya. So, ito yung powder texture niya sobrang fine and wala rin siyang scent. So, ito yung kanyang sponge. Malambot yung sponge niya. Hindi siya yung parang parang nakakangilo sa face. So, ayan. Sobrang fine lang nung powder niya. So, bagay na bagay siya as ano, pang set lang ng makeup. Next product is yung ating contour palette. Ang shade na kinuha ko is light to medium. It's $6. It's $6. So, maganda yung pinaka-packaging niya kasi pwede mo siyang i-customize. So, kung meron ka nung shade ng uh, blush palette, pwede mo siyang i-transfer doon. So, ito yung um, four shades niya. Yung first is yung highlight. Yung second is yung pang bronzer. And then, yung contour. Tapos, yung last is yung banana powder. Sobrang nagustuhan ko rin yung banana powder nito kasi ang ganda niyang pang set ng under eye. And then, next naman is yung Primer Infused Blush. Ang shade na kinuha ko ay Always Rosy. Sobrang ganda lang niya sa morena skin tone. So, ito yung pinaka-packaging niya. So, as you can see, hindi siya sobrang tingkad. Hindi siya super duper pigmented, pero saktong-sakto lang. So, matte finish siya, pero meron siyang konting-konting shade. So, syempre, meron kumuha rin tayo ng uh, pangkilay. Ito yung pangkilay na favorite ni uh, Coffee Sparkle ni Mimi. So, ito yung tinatawag na Instant Lift Brow Pencil. Ang shade na kinuha ko is medium brown. It's $2. Halos 100 pesos lang siya. Pero, sobrang nipis ng dulo niya. Sobrang nagustuhan ko siya. Kasi yung pinaka-favorite ko dati na pangkilay is yung from Etude House. Na siguro naka 3 3 times na akong bumili ko. So, ito ito sa parang masasabi ko na pwede kong ipalit sa kanya. So, ayan, sinuswatch ko, sinuswatch ko siya. Sobrang light-handed lang nung ginagawa ko. Pero, nakikita mo, pigmented siya. Talagang kukulay talaga siya sa balat mo. 
So, ayan, meron siya sa pulley. Tsaka, ang ganda rin ng packaging niya. Sobrang neat. And then, ito. Mura rin tayo ng eyeshadow. Ito yung tinatawag na Rose Gold Eyeshadow Palette. Ang shade na kinuha ko ay Sunset. It's $10. $530 pesos siya pag binili. Pero, pag kinonvert. Pero, kapag binili mo siya dito online, yung nakita kong online seller sa Shopee, parang nasa $700. So, ayan, meron siyang matte, meron siyang uh, yung may may sheen. May satin din siya. So, ayan. Yung next na eyeshadow palette na kinuha ko is yung matte for matte eyeshadow palette. Ang shade niya is Summer Breeze, also $10. Eh, iba yung pagka-packaging niya. Meron naman tong kahon. Yung isa kasi wala siyang kahon eh. Parang tape lang. Ayan, so maliit lang yung pinaka pinaka palette niya. Meron din siya salamin. Yung isa, ang ano lang, isa is wala siyang salamin. Ito meron. So, ito all matte siya. Sobrang pigmented niya. Gagawa na lang ako ng swatches video kung merong interested na mapanood. Next naman is yung kumuha rin ako ng lip exfoliator. Ang shade niya or flavor, it's sweet cherry. It's only $3. So, ang ganda niyang gamitin bago ka mag-apply ng lipstick. Talagang in-exfoliate niya yung lips mo. Tinatanggal niya yung mga parang uh, nagbabalat. At saka parang meron siyang matamis na scent sa kanya. Okay, madalas ko siyang gamitin bago ko mag-apply ng lipstick product naman is yung lip liner and blending brush. Ang shade na kinuha ko is Dusty Road. So, gustong gusto ko to kasi meron na siyang ano, lip, uh, meron na siyang lip brush aside from the lip liner. So, kung sakali man na maubos ko yung pinaka lip liner niya, hindi ko to itatapon. Kasi ang ganda ng brush niya eh. Maganda rin yung pinaka lip pencil. So, next naman is kumuha ko ng Aqua Beauty Radiant Gel Lip Stain. Ang shade niya is Rouge Radiance. Uh, it's $4. Pero I think kapag binili mo siya dito sa mga online seller, baka nasa $500 to. So, nagustuhan ko siya. No, kasi hindi siya sobrang pigmented. Pero meron siyang kakaibang gel na naibibigay sa labi. Na parang kinukot niya yung labi mo para hindi siya maging super dry. Hindi kagaya ng mga lip, lip stain, lip tint na nakaka-dry ng lips. Ito, nagustuhan ko siya. Next naman is yung lip plumping gloss. Ang shade na kinuha ko is sparkling rose. It's $5. Hindi ako malip gloss na tao pero ano pero nagustuhan ko tong lip gloss na to kasi ang ayo kasi sa lip gloss yung lagkit factor niya pero ito hindi siya malagkit so parang kapag ka nilagay mo siya parang fresh lang ganun maganda rin siya ipatok sa mga lipstick at saka na amaze ako dito kasi tumatagal siya as in minsan kahit kumain na ako nagtataka ko nung doon pa rin yung pinaka ano niya so yung shade ito yung shade niya swatch natin. Ayan. Para siyang pinkish na very light lang. So, parang fresh-fresh lang. Ganun. So, next is the Matte Magic Mist and Set. Uh, kinuha ko lang yung small kasi hindi ko pa sure kung uh, paano siya magpa-perform. $4 lang siya. Na-amaze din ako kasi uh, first time na tinry ko siya, talagang sakto pa naman na sobrang init nun. Hindi man lang nalusaw yung makeup ko. Kasi tumagal talaga yung makeup ko sa kanya. So, kumuha rin ako ng uh, face brush kit. Ito yung Sculpt It Out na meron siyang isang parang pang blending na brush, parang siguro pang concealer, and yung isa pang contour. Gusto, gusto ko yung mga brushes ng Elf. Sayang lang wala na kasi sila dito sa Philippines. Eh. Pero yung isang brush ko, 10 years old na. Ano, uh, yung isang yun uh, 
pang contour na brush din yun eh. Pero hindi siya, parang angled lang siya. Next, kumuha ako ng pointed powder brush. It's only $6. Siguro isasama ko siya sa aking giveaway. Sobrang lambot ng bristles niya. It's cruelty free. It's vegan. And masasabi ko na sa tinagal ng mga brushes ko, hindi sila nag naglalagas. Kaya gusto gusto ko yung mga elf brushes. Para silang mamahalin. Pwede silang consider na parang high-end pero sobrang mura as in $6 and again mamaya isi-share ko paano ko sila nakuha ng 50% of lahat so gumawa rin ako ng artist mixing palette so ito yung dito ka mag, uh, mag kung gusto mong mag mix ng foundation or ng lipstick ng liquid lipstick, hindi ka na maglalagay dito sa, mga, sa kamay mo. So, dito mo na lang siya imimix. So, very handy siya. Very useful. Two dollars lang siya. Next product is yung Kiss It Goodbye Lip Color Remover. Ito yung uh, product na nagsisisi ako bakit isa lang yung binili ko. As in, dapat siguro nag-word ako ng mga sampo. Again, tungkol dun sa lip remover na yon As in, ang bilis niya lang tanggalin yung Maybelline na super stay. And then, ito naman, makeup remover, cleansing clothes. Kumuha ko ng 2-packs. Actually, nakabundle na siya. It's $5. Sobrang useful din niya. Pantanggal ng makeup. As in, natatanggal din niya yung Maybelline na mascara. At saka, ang bango niya, meron din siyang aloe vera. So, parang hindi, parang feeling mo na mo-moisturize din yung face mo pag ginamit mo siya. So, ito yung pinaka-order uh, details ko. Ito yung mga items, yung details, and then yung price, quantity, and then yung total. So, kung makikita mo dito, yung Instant Leaf Brow Pencil, ang original price niya is $2. So, bumi lang na isa. And then yung total price niya naging $1 na lang. So, sobrang mura niya. Parang around 50 pesos na lang, di ba? Yung Pointed Powder Brush, $6, naging $3 na lang. So, yung Prep and Hydrate Balm, $8, naging $4 na lang. So, andito kung makikita mo, half the price. Ayan o, yung eyeshadow, $10 siya, naging $5 na lang. So, ganun din yung sa brush. So, ito yung total ng uh, bill ko, 52 point, ah, ang total talaga is 57 Kasi mayroon na siyang tax. Pero siguro abit ito ng $100 eh. Pero yung naging total lang is yung $52.50. Shipping is $0. Sales tax $4.59. And then yung order total niya is $57.9. So paano ko nakuha tong ganitong deal? So nakuha ko siya kasi... Uh, kapag uh, umorder ka sa ELF website and then umabot ng lumabas ng $30 yung, yung order. So, lahat ng order mo magiging 50% off. So, sobrang diba? Sobrang laking bagay na nun, diba? So, yun. Yeah.